প্রিয় স্টুডেন্ট আসসালামু আলাইকুম পেস মেকার বায়োলজি কেয়ার অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগতম জানাচ্ছি আমি আসিফ জাফর আজ এখন আমরা পড়ব লেকচার 3 কোষ রসায়নের উপর বটানি অধ্যায় 3 কোষ রসায়ন লেকচার 3 টপিক হলো কার্বোহাইড্রেটের বৈশিষ্ট্য কার্বোহাইড্রেটের বৈশিষ্ট্য পড়ার আগে আমরা কার্বোহাইড্রেটের একটি শ্রেণী বিভাগ আমরা পড়ব কার্বোহাইড্রেটের শ্রেণী বিন্যাস চার ক্যাটাগরিতে করা যায় কয় ক্যাটাগরি চার ক্যাটাগরি একটা হলো আগে আগে লেকচার 1 এ আমরা পড়েছিলাম কার্যকরী মূলকের ভিত্তিতে দুই নাম্বার হলো স্বাদের ভিত্তিতে তিন নাম্বার হলো বিজারণ ক্ষমতার ভিত্তিতে চার নাম্বার হলো গঠন অনুসারে তো আমরা প্রথমটা তো পড়ে ফেলেছি কার্যকরী মূলকের ভিত্তিতে দুই প্রকার ছিল অ্যালডোজ এবং কিটোজ আর এখন পড়ব আমরা স্বাদের ভিত্তিতে স্বাদের ভিত্তিতে কয় প্রকার দুই প্রকার শর্করা এবং অশর্করা শর্করা ইংলিশ হচ্ছে সুগার অশর্করা ইংরেজি হচ্ছে নন সুগার সুগার মানে আমরা চিনি কি চিনি চিনি সুগার মানে চিনি আমরা অনেকেই চিনি এই সুগার চিনি বা সুগার এটা দেখবা দানা দানা আমরা চাইছি চিনিটা খাই সে তার কথা বলছি সে হলো দানা দানা তা তাকে তুমি মুখে নিলে দেখবা সে সেটি স্বাদে মিষ্টি এবং মিলিয়ে যাবে একটু পরেই মিলিয়ে যাবে অর্থাৎ পানিতে দ্রবণীয় তাহলে আমরা তিনটা বৈশিষ্ট্য পাই এটি হলো স্বাদে মিষ্টি দানাদার পানিতে দ্রবণীয় শর্করার বৈশিষ্ট্য এগুলো শর্করার আগে যদি অবসায় তাহলে অসরকরা হয় তাহলে এগুলো সবগুলো বৈশিষ্ট্যের আগে যদি অবসিয়ে দিই মিষ্টির আগে অবসালে কী হয় অমিষ্ট দানাদারের আগে অবসালে কী হয় অদানাদার দ্রবণীয়র আগে অবসালে কী হয় অদ্রবণীয় তাহলে অসরকরার বৈশিষ্ট্য হলো এটা স্বাদে মিষ্টি নয় দানাদার নয় অদানাদার এবং পানিতে অদ্রবণীয় এক্সাম্পল হচ্ছে আমরা এগুলো চিনি গ্লুকোজ ফ্রুকটুজ সর শুক্রুজ ইত্যাদি অসর করার এক্সাম্পল হচ্ছে বিভিন্ন পলিসাগারে যেমন স্টার্চ সেলুলুজ ইত্যাদি এক্সাম্পল আমরা পরে আরও বিস্তারিত পড়ব আমরা আপাতত একটু জেনে রাখলাম তাহলে কি শিখলাম সাজের ভিত্তিতে কার্বোহাইড্রেট কয় প্রকার দুই প্রকার কি কি শর্করা বা সুগার এবং কি অসরকরা বা নন সুগার সরকারের বৈশিষ্ট্য কি সাদে মিষ্টি দানাদার এবং পানিতে দ্রবণীয় আর অসরকরার মিষ্টি হচ্ছে উল্টা এক্সাম্পল আমরা মনে রাখলাম তাহলে এই বৈশিষ্ট্য থেকে এই শ্রেণীবিন্যাস থেকে আমরা এখন কার্বোহাইড্রেটের বৈশিষ্ট্যে চলে যাব কার্বোহাইড্রেট বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আমরা কিন্তু তিনটা বৈশিষ্ট্য পেয়ে গেলাম কি কি এরা হতে পারে কি সাদে মিষ্টি বা কি অমিষ্ট দানাদার বা অদানাদার পানিতে জবনীয় বা অদ্রবণীয় এবার তাহলে আসো কি কি বৈশিষ্ট্য আমরা পেলাম সাদে মিষ্টি বা অমিষ্ট দুই নাম্বার দানাদার বা অদানাদার তিন নাম্বার পানিতে দ্রবণীয় বা অদ্রবণীয় চার নাম্বার আগুনে পুরালে এগুলো বইয়ে লেখা আছে দেখবা অঙ্গারে পরিণত হয় অঙ্গার মানে ছাইয়ে পরিণত হয় পাঁচ নাম্বার এবং ছয় নাম্বার এই দুটি আপাতত আমরা পড়ব পাঁচ নাম্বার হলো এরা অ্যাস্টার তৈরি করে অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করলে প্লাস অ্যাসিড ইকুয়ালস টু অ্যাস্টার এই জিনিসটি কি এটা হচ্ছে খেয়াল করো অ্যাস্টারিকরণ বিক্রিয়া থেকে আসছে অ্যাস্টারিকরণ বিক্রিয়া এই অ্যাস্টারিকরণ বিক্রিয়া জিনিসটা কি এক অণু অ্যালকোহলের সাথে যদি তুমি এক অণু জৈব অ্যাসিডের বিক্রিয়া দাও তাহলে খেয়াল করো এখানে আছে ওইচ এখানে আছে এইচ ওইচ এবং এইচ মিলে এক অণু পানি হবে পানি হলে বাকি থাকে কি এখানে থাকে আর সি ডাবলু আর সি ডাবলু এখানে থাকে আর তাহলে কি হলো অ্যাস্টার সাথে এখনো পানি তৈরি হলো তাহলে আমরা দেখতেছি যে এখনো অ্যালকোহলের সাথে এখনো জৈবসিলের বিক্রিয়ায় এখনো অ্যাস্টার তৈরি করার বিক্রিয়াকে কি বলা হয় অ্যাস্টারিকরণ বিক্রিয়া এখন অ্যালকোহল মানে কারা যাদের ওয়েচমূলক আছে আমরা জানি কার্বোহাইড্রেটে প্রচুর ওয়েচমূলক থাকে তাহলে কার্বোহাইড্রেটের ওয়েচমূলকের সাথে যদি একটি জৈব অ্যাসিডে বিক্রিয়া দাও তাহলে ওরা কি তৈরি করবে অ্যাস্টার তৈরি করবে সুতরাং আমরা বলতে পারি যে কার্বোহাইড্রেট অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে কি তৈরি করে অ্যাস্টার তৈরি করে তাহলে এটা বুঝলাম এবার ছয় নাম্বার এরা আলোক সক্রিয়তা প্রদর্শন করে আলোক সক্রিয়তা বা সমানতা প্রদর্শন করে এই জিনিসটা কি 
आलोक सक्रियता हल आलोर प्रति रेसपन्स करा एक एक्साम्पल दी टर्च लाइट तो तुम्हारा देखे देखे निश्चय टर्च लाइट हल एम एक लाइट जेखान आलोगुलू विभिन्न तले ए छड़िए जाए जो तो दूरे जाए तड़िए तो पड़े ठीक तो इर कारण हल एखे अनेकगुलो तले आलोगुलू बर है एन कर कि सामने एक प्रतिबंधकता सृष्टि कर लम एम एक तल दिल जे तल भर दिए आलोगुलो गेले तल कर कि आलो सबगलो के एक तले बर कर एक तले परिणत कर एक सब तल थे एगुल कयतल हो गो अनेकगुल तल थ कयतल हो गल एक तल हो गल ये आलोगुलू जख अनेकगुल तले तक विभिन्न दिखे छड़िए छिटिए क्यों एन सबग एक तले बर होता के बोल तल समवर्तित आलो कि आलो तल समवर्तित आलो अनेकटा लेजार रश्मिर मत यल समवर्तित आलोर सामने जदि एम एक बस्तु राखी वो एक बस्तु राखी टीबे को पत्रे काचपात्रे हमें से तल समवर्तित आलोटा ओ बस्तुर भर दिए जादी सोजा चले जाए बुझते हैं जे योगा पत्र योगा आलो के को धरण परिवर्तन करते पर अर्थात ओ आलोर प्रति से निष्क्रिय अर्थात रेसपन्स करनी और जो एम है जे इटा घड़ काटार दिखे अथवा घड़ काटार विपरीत दिखे अर्थात है डने अथवा बामे चले जाए बुझते हैं ये योगा ओ आलोर प्रति रेसपन्स कर लो अर्थात सक्रियता प्रदर्शन कर लो तो जदि कोग तल समवर्तित आलोर तल के घड़ काटार दिखे बा घड़ काटार विपरीते मुख कराते रोटेट कराते आवर्तन कराते परे से ही योगटा के बोलब आलोक सक्रिय योग कि योग आलोक सक्रिय योग मजार बेपार हेर कार्बोहैड्रेट जेमन ग्लुकोज फ्रुकटोज यगल ये तल समवर्तित आलो के रोटेट कराते परे घड़ी काटार दिखे अथवा घड़ी काटार विपरीते ये कार्बोहैड्रेट आलोक सक्रियता प्रदर्शन कर कार्बोहैड्रेट वैशिष्टर मध्य एक वैशिष्ट्य हल कि आलोक सक्रियता प्रदर्शन कर एबार एक जिन आसो एक आलोक सक्रिय जोगे एक्साम्पल दाओ जमन हमारे सब चे पपुलर एक्साम्पल दिल ग्लुकोज ये ग्लुकोज ये ग्लुकोज जदि ये तेल ये ग्लुकोजर संकेत कि सी सिक्स एच टुएल्व ओ सिक्स तेल ये ग्लुकोज एक ग्लुकोज थे जेटा घड़ काटार दिखे नहीं जाए आलोटा के जो सरकम है मैं डने नहीं जाए से बोल डान आवर्ती ग्लुकोज डान आवर्ती ग्लुकोज बा डि ग्लुकोज और जदि बामे नहीं जा मैं घड़ी काटार विपरीत दिखे नहीं जाए बोलो जीतु बामे नहीं गेसे कि बोलब बामवर्ती ग्लुकोज बा एल ग्लुकोज तेल ग्लुकोजर आलोक समान उपाय कयटा दुईटा एक हल डि ग्लुकोज और एक हल कि ग्लुकोज एल ग्लुकोज डि ग्लुकोज और एल ग्लुकोजर मूल पार्थक्य कथाय मिल कथाय मिल हे पूराटाई मिल को अमिल ही नहीं चार डी ग्लुकोज तल ग्लुकोज सबधरण वैशिष्ट्य सबधरण गठन सब एक ही शुदुम्र एक जगह पार्थक्य से हे डि ग्लुकोज तल समवृत्त आलोर तल के डान दिखे घुराय और एल ग्लुकोज बाम दिखे घुराय ये पार्थक्य एवं गाठनिक संकेत एक पार्थक्य आर्थक्य कि देखी ख्याल करो ख्याल करो ये ग्लुकोज ये ग्लुकोजर पाँच नम्बर कार्बन का देखो पाँच नम्बर कार्बन डान पास वेजमूलक आठ ना जदि डान पास सब ठीक थक शुद्ध पाँच नम्बर कार्बन शुद्ध पाँच नम्बर कार्बन डान पास वेज थे तक से बोल डि ग्लुकोज 
আর যদি এই ওএচটা বাম পাশে থাকে এবং এই হাইড্রোজেনটা ডান পাশে থাকে অর্থাৎ ওএচটা যদি পাঁচ নম্বর কার্বনের বাম পাশে থাকে তখন সেটাকে আমরা বলবো কি অ্যাল গ্লুকোজ এখন যেহেতু ডান পাশে তাহলে এটাকে আমরা কি বলবো ডি গ্লুকোজ সেম টু সেম আমরা ফ্রুক্টোজের ক্ষেত্রে খেয়াল করতে পারি ফ্রুক্টোজের ক্ষেত্রে পাঁচ নম্বর কার্বনের ওয়েচ কোন দিকে ডান পাশে তাহলে এটা কি ফ্রুক্টোজ ডি ফ্রুক্টোজ আর যদি এই ওয়েচটা বাম পাশে থাকতো বাম পাশে থাকতো আর এইচটা ডান পাশে তখন এটাকে কি বলতাম অ্যাল ফ্রুক্টোজ ক্লিয়ার ওকে এবার লাস্ট একটা জিনিস সেটা হচ্ছে ডি গ্লুকোজ আর একটা কি অ্যাল গ্লুকোজ এটা দুজন তাহলে কি পরস্পরের আলোক সক্রিয় সমান মনে রাখবা উদ্ভিদে সব সময় ডি গ্লুকোজ থাকে কি গ্লুকোজ থাকে ডি গ্লুকোজ তাহলে আমরা সব সময় কোনটা পড়বো ডি গ্লুকোজ অ্যাল গ্লুকোজ পড়বো না ক্লিয়ার তাহলে আমরা শেষ করি কার্বোহাইড্রেটের বৈশিষ্ট্য কার্বোহাইড্রেট বৈশিষ্ট্য কি কি সাদে মিষ্টি বা অমিষ্ট দানাদার বা দানাদার কেউ আছে পাউডার জাতীয় কেউ আছে তন্তুময় কেউ আছে কি ময় তন্তুময় কেউ আছে কি জাতীয় পাউডার জাতীয় তারপর হচ্ছে পানিতে জবনীয় হতে পারে অথবা অজবনীয় হতে পারে তাপ দিলে আগুনে অঙ্গারে পরিণত হয় তারপর এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে অ্যাস্টার তৈরি করে এবং আলোক সক্রিয়তা প্রদর্শন করে আলোক সক্রিয়তা কি আলোক সক্রিয়তা হলো এমন একটা যৌগ যেটা তল সমবর্তিত আলোর তলকে ঘড়ির কাটার দিকে বা ঘড়ির কাটার বিপরীতে মুভ করাতে পারে রোটেট করাতে পারে যদি এরকম করে তাহলে তাদেরকে আমরা বলবো আলোক সক্রিয় যৌগ এই আলোক সক্রিয় যৌগ যারা প্রদর্শন করে তাদের যদি দুইটা সমানু থাকে তাদেরকে আমরা বলি আলোক সক্রিয় সমানু সমানুগুলোকে আমরা একটাকে বলবো যেটা ডান দিকে নিয়ে যায় তাকে বলবো ডি সমানু আর যেটা বাম দিকে নিয়ে যায় তাকে বলবো এল সমানু ডি মানে ডানাবর্তী এল মানে বামাবর্তী আসলে ডি মানে ডান এল মানে লেফট এরকম চিন্তা করতে পারো মনে রাখতে পারো মনে রাখার জন্য কিন্তু আসলে ডি মানে হচ্ছে ডেক্সট্রো রোটেটরি যেটার বাংলা হচ্ছে ডানাবর্তী আর এল মানে হচ্ছে লেবো রোটেটরি যার বাংলা হলো বাম আবর্তি তো এরকম সক্রিয় আলোক সক্রিয় যৌগুলোর ক্ষেত্রে আলোক সমানের ক্ষেত্রে সব একই থাকবে শুধু পার্থক্য থাকবে গাঠনের সংকেতে হালকা পার্থক্য আর আলোক সক্রিয় মানে তল সমবর্তিত আলোক আলোর ক্ষেত্রে একটা ডান দিকে নিয়ে যাবে আর একটা বাম দিকে নিয়ে যাবে আচ্ছা এখন একটা জিনিস বলে রাখি এটা কেমিস্ট্রিতে লাগে যে যেমন এটা হচ্ছে ডি গ্লুকোজ এটা হলো অ্যাল গ্লুকোজ ডি গ্লুকোজ যে পরিমাণ এটাকে রোটেট করবে ঠিক সেম পরিমাণ উল্টো দিকে মানে বাম দিকে রোটেট করবে অ্যাল গ্লুকোজ যদি এমন হয় এটা হচ্ছে ধরো এটা টোয়েন্টি ডিগ্রি রোটেট করলো প্লাস টোয়েন্টি ডিগ্রি তাহলে অ্যাল গ্লুকোজ রোটেট করবে মাইনাস টোয়েন্টি ডিগ্রি এখন আমি যদি সমপরিমাণ সমপরিমাণ ডি গ্লুকোজ এবং সমপরিমাণ অ্যাল গ্লুকোজ যদি আমি মিক্স করে এখানে একটা মিশ্রণ দেই কিসের কিসের ডি গ্লুকোজ এবং অ্যাল গ্লুকোজের মিশ্রণ দেই তাহলে এই তল সমর্থিত আলোটা কি সোজা যাবে ডানে যাবে না বামে যাবে এটা তোমরা আমাকে কমেন্ট করে জানাবা এবং ওই মিশ্রণটাকে আমরা কি বলবো সেটা তোমরা আমাকে কমেন্ট করে জানাবা ধন্যবাদ